প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সবাই আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আমরা আজকে শিখব ফ্লাট ডিজাইনের কাজ এবং পোস্টার ডিজাইনের কাজ একই সাথে একটা ফ্লাট ডিজাইন কিভাবে করা যায় অর্থাৎ এবং সেটি কিভাবে পোস্টার ডিজাইন হিসেবে কাজে লাগানো যায় একটি ডিজাইনের সাহায্যে আমরা ফ্লাট ডিজাইন এবং পোস্টার ডিজাইন শিখব আর আপনাদের সাথে আছি আমি প্রতিদিনকার মতো সুকান্ত কুমার শর্মা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৌর সমাজসেবা কার্যালয় আর আপনারা ভিডিওটি দেখতে পাবেন আমার গ্রাফিক্স ভিডিও ওয়ান ইউটিউব চ্যানেলটিতে তো চলুন শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় নিয়ে তো এখানে এখন আমি হচ্ছে আপনার ফটোশপে দেখেন দেখতেই পাচ্ছেন একটি ফ্লার ডিজাইন তৈরি করছি এখানে দেখেন এটি হচ্ছে একটি গ্রিন টির পোস্টার তো এটির উপরে মূলত আমাদের ফ্লার ডিজাইনটি তৈরি করা এটি আপনি ফ্লার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবেন পোস্টার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন তো এটি কিভাবে তৈরি করবেন চলুন সেটি শিখি এই ফ্লার ডিজাইনটি তৈরি করার জন্য মানে এখানে আমি কিন্তু মক আপ তৈরি করছি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই মক আপ তৈরি করাটাও আজকে আপনাদের শিখাই দেবো যে কিভাবে মক আপ তৈরি করবেন আর ভিডিওটি যারা দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখা কালীন সময়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি আপনারা সাবস্ক্রাইব না করলে চ্যানেলটি রেগুলার করা সম্ভব হবে না চ্যানেলটি যাতে গুগল অ্যাডসেন্স এবং হচ্ছে গুগল র্যাঙ্কিং এ টিকে থাকে এই জন্য আপনাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করা প্রয়োজন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন তো চলুন আমরা শুরু করি তো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের মূল ডিজাইন এটি আমরা এখন তৈরি করব এটিকে আমি কেটে দিচ্ছি তো এখানে একটা লগো তৈরি করা আছে আমরা প্রথমে লগো তৈরি করব তারপরে আমাদের মূল ডিজাইনটি তৈরি করব মানে এই লগোটি খুব সহজেই তৈরি করা যায় এই ধরনের লগো তৈরি করার জন্য প্রথমে ফাইল থেকে নিউতে গেলাম যে এখান থেকে পেজের মাপ দিলাম আপনার টু ইঞ্চি গুণ টু ইঞ্চি দিয়ে এটাকে ওকে করলাম ওকে করার পরে এই জায়গাটা লগো তৈরি করার জন্য আমি এখান থেকে আপনার একটি পলিগনাল টু নেব পলিগনাল টুলে ক্লিক দিয়ে এখানে আমি হচ্ছে সাতটি সাইড নেব নিয়ে ওকে করলাম এখানে দেখেন একটা পলিগুলন টু চলে আসলো পলিগুলন টুলের ফিল কালারটি এই কালারটি দিয়ে দিলাম তো কালার না পড়লে যেখান থেকে ফিল থেকে কালার দিয়ে দিতে হবে এবং স্টক কালারটি আমি হচ্ছে একটু গাঢ় নীল দিয়ে দিলাম স্টক হবে এখানে ওয়ান পিটি ভিডিওটি একটু দীর্ঘ সময় নিতে পারে কিন্তু শিখতে হবে কাজটি ভালো করে তো এটাকে আমি কন্ট্রোল টি প্রেস করে ফ্রি ট্রান্সফার্ম করে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আপনি চাইলে নয়টিও নিতে পারেন আমি যেহেতু ওই ডিজাইনের সাথে মিল করে করতে চাচ্ছি এই জন্য এখানে যদি নয়টি নিতেন তাহলে আর একটু ভালো লাগতো দেখতে এটাকে জাস্ট আমি এখন ঘুরাই এই যে নিচের দিকটা সমান করে দেবো যাতে দেখতে ভালো লাগে একটু ছোট করি এত বড় দরকার নেই এই মোটামুটি আর কি সেট করে নিলাম ওকে এখন দেখেন এখানে লগো তৈরি করা খুবই সহজ একটা ব্যাপার এখানে আমরা লগো তৈরি করার জন্য এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের একটা পাতা লাগবে অর্থাৎ ইন্টারনেট থেকে আগে থেকে আপনারা গ্রিন টি লিখে সার্চ দিলে এই ধরনের পাতা ছবি পাবেন তো এখান থেকে আমি এই যে গ্রিন টি দেখেন এটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা এই পাতাটি নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে পাতাটিকে জাস্ট টান দিয়ে ধরে আমি এই স্লাইডের মধ্যে বসাই দিচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করেন কন্ট্রোল ট্রি প্রেস করে আপনাদের যদিও লগো ডিজাইন শিখাইছি সেক্ষেত্রে আপনাদের পাড়ার কথা এটাকে আর একটু ছোট করে যাতে দেখতে ভালো লাগে এই যে জাস্ট এখানে বসাই দিলাম বসানোর পরে নিচে আমরা লিখে দেব গ্রিন টি সিন্স কত সাল থেকে আপনার কোম্পানিটা চলছে সেটি অর্থাৎ এখানে যদি বায়ার আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট করে একটু চলেন দেখি যে নাম হবে গ্রিন টি সিন্স উনিশশো সাল থেকে কোম্পানির অ্যাড্রেস মনে করেন কুষ্টিয়া বাংলাদেশ তো সাত ওই সিলেট থেকে আপনারা জানেন আমি জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দিচ্ছি আর এখানে হচ্ছে মূলত এটি গ্রিন টি পাউডার তৈরি হবে আর হচ্ছে বাংলাদেশি চা এটি মাস্ট ট্রাই এই সব কথা থাকবে অর্গ্যানিক টি এটি এইগুলো দিয়ে আমাদের অ্যাডটি তৈরি করতে হবে স্যার এই যে ডিসক্রিপশন এখানে দেওয়া ওয়েবসাইট ফেসবুক এগুলো দিয়ে এগুলো চলেন আমরা সেট করব এখন তো এখানে এটি বসাই দিলাম বসানোর পরে 
এখানে আমরা এখন একটি কাজ করব সেটি হচ্ছে নামকরণ করে দেব তো নাম করার জন্য আমি এই যে লেখাটাকে আগে লিখে রাখলাম জাস্ট এখানে বসাই দিচ্ছি কারণ আমি এখন লিখতে গেলে আপনাদের ভিডিওটা দীর্ঘায়িত হবে আপনারা এই ধরনের যে কোনো একটি ফ্রন্ট ব্যবহার করবেন করে লিখবেন লিখে সুন্দর করে বসে এটাকে সেভ করবেন তো হয়ে গেল আমাদের লোগো তৈরি তো চলুন এবার আমরা মূল পোস্টার তৈরি করি লোগো তৈরির কাজ শেষ এটাকেও কেটে দিচ্ছি এইবার আমরা এই পোস্টারটি কীভাবে তৈরি করে চলুন সেটা শিখি ফাইল থেকে নিউতে যাচ্ছি যে এখান থেকে আপনি যদি পোস্টার বা ফ্ল্যাট যেটাই বানাতে চান ইন্টারন্যাশনাল পেপার থেকে এ ফোর বা এ ফাইভ দুটি মাপে যে কোনো একটু নিতে পারেন মাপগুলো তো আপনারা জানেনই আমি একটু তাও দেখাই দিই ইঞ্চিতে দেখেন এ ফাইভ নিলে ওয়াইড পাস হাইট আট আর এ ফোর নিলে আপনার ইঞ্চিতে আট বাই এগারো আসছে তো আমি ফোরটাই নিচ্ছি নেওয়ার পরে এখানে এই ডিজাইনটি তৈরি করার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে আমি একটু বড় করে আপনাদের দেখাই এটাকে জাস্ট টাচ করে দিলাম বড় হয়ে গেল এটাকে একটু মিনিমাইজ করে রাখি এই পেজটাতে একটি কালার ফেলে দেবো আমরা এই যে কালারটি জাস্ট হালকা একটু করে নিলাম নিয়ে নতুন একটি লেয়ার নেব অবশ্যই খেয়াল রাখবেন লেয়ার বেশি বেশি নেবেন লেয়ার ফেলে দিলাম ফেলে দেওয়ার পরে এই নিচের দিকে আর একটি কালার ফেলব এই পেন্টুল নিলাম কর্নারটা ধরছি আপনার ইচ্ছা মতো ধরেন ধরে নিয়ে একটু বাইরে থেকেই টানছি আপনার যদি এর গা খেসেও টানতেন তাও হতো বাইরে থেকে ইচ্ছা করে টানছি কারণ বাইরে থেকে টানলে ওই অংশটুকু থাকবে না চিন্তার কিছু নেই কন্ট্রোল ইন্টার দিয়ে অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে কালারে যে আমি এখানে ফেলে দিলাম কন্ট্রোল ডি আউট সিলেকশন আউট তো এখানে দেখেন একটু কর্নার কেটে গেছে আর একটু বাইরে থেকে টেনে নিলে হতো যাই হোক সময় নষ্ট করব না করার পরে এখানে এখন যে কাজটি করব আর একটি লেয়ার নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার টুল নিচ্ছি নিয়ে এভাবে একটি জাস্ট শেপ করে দেব যাতে দেখতে ভালো লাগে আপনি চাইলে এটাকে একটু উঠানো নামানো করে নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আমি একটু উপরের দিকে তুলে দিচ্ছি আচ্ছা তুলছেন দরকার নেই থাক তো এর মধ্যে আমরা এখন একটি কালার দেব ফিল কালার নান করব স্টক কালার দেব একটা নীল কালারটাই দিতে পারি ওকে দেখেন একটি সুন্দর শেপ তৈরি হয়ে গেল এর মধ্যে এখন আমরা ডিজাইন করব তো এখানে প্রথমে আমাদের যে কোনো কাজ করতে গেলে লোগো লাগে আমি এই যে লোগোটাকে নিয়ে আসি এখানে লোগোটা যে পিজি মোডে করা ছিল এটাকে আমি এখন এই যে এটার সাহায্যে ইরিজার টুলের ম্যাজিক ইরিজার টুলের সাহায্যে ক্লিক দিয়ে পিএনজি মুড করে নিয়ে আসলাম লোগোটাকে জাস্ট এখানে সেট করে দিলাম এটির কাজ শেষ সেট করার পর এখানে লেখাগুলো সেট করতে হবে তো আমি লেখাগুলো দ্রুত সেট করার জন্য এই স্টিকারটাকে নিচ্ছি বা চাইলে আপনাদের একটু সুবিধাতে দেখাই দিই যে সিন্স উনিশশো নিরানব্বই কথাটাকে কপি করলাম যা যা দরকার আপনি আগে থেকেই লিখে রাখবেন বা এখানে পোস্টারিং করার সময় লিখতে পারেন এখানে ক্লিক দিলাম দিয়ে লেখাটিকে বসাই দিলাম বসানোর পরে মুখ তুলের সাহায্যে লেখাটিকে জাস্ট সরাই নিলাম কন্ট্রোল টি এই লেখাটিকে আবার একটু সিলেকশন করি কন্ট্রোল এ ফ্রন্ট সাইজটা অবশ্যই বড় হওয়া লাগবে তবে এত বড় না মোটামুটি যাতে ভালো লাগে এবং এটাতে আপনি আপনার পছন্দ মতো ফ্রন্ট সেট করে দেন সেট করে দেওয়ার পরে এটিতে আমরা যেহেতু গ্রিন রিলেটেড কাজ আমরা এখানে দেখেন গ্রিন কালার সিলেক্ট করে দেব গ্রিনটা যাতে দেখতে ভালো লাগে সেই ধরনের গ্রিন সেট করে দেন দিয়ে এটাকে একটু আমি বোল্ড করে দিচ্ছি ওকে তো সবসময় কিন্তু আপনার মিলবে না কারণ এটা যদি আমি ফ্রন্ট কপি করে এখান দিয়ে এটা মিলবে বা এটাতে যদি আমি ক্লিক দিই তাহলে কিন্তু এটার নাম দেখাবে যে এটা কোন ফ্রন্টটা করাই দেখেন এই ফ্রন্ট যদি এখানে দিই এটি চলে আসবে তো যাই হোক আপনাদের ডিজাইনটা মূলত বুঝতে পারলেই হলো এবার এখানে আমরা পরবর্তী লেখাটি সেট করব কুষ্টিয়া বাংলাদেশ এই যে লেখাটি এখানে সেট করে দিলাম এর ফন্ট সাইজটাকে একটু ছোট করতে হবে মোটামুটি চব্বিশে নিয়ে আসলাম আনার পরে এখানে আমি আর একটা কাজ করব এটা জানেন সবাই এই যে এরকম একটা রেক্টেঙ্গুলার টেনে দিলাম একটু ছোট 
এইভাবে মাপ মতো আর কি দেখতে যাতে ভালো লাগে নিয়ে এটাতে একটু ফিল কালার করব স্টক দরকার নেই গাঢ় সবুজ ফিল কালার ওকে হয়ে গেল এই লেখাটি এখন একটু কালার আগে থেকে চেঞ্জ করে নিই চেঞ্জ করে নিয়ে ভিতরে বসাই দেব লেখাটির কালার করব সাদা করে নিয়ে এখন লেখাটিকে জাস্ট এর মধ্যে বসাই দেব দেখেন বসছে না সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল থার্ড ব্র্যাকেট প্রেস করতে থাকি থার্ড ব্র্যাকেট সাইডেরটা অর্থাৎ ডান পাশেরটা চাপবেন তাহলে এটি চলে আসবে সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেল তো এখানে আমাদের মূলত প্রথম অংশের কাজ শেষ এখন এই লেখাগুলো এই লেখাগুলো লিখতে হলে আপনাকে কি করতে হবে যেমন এই যে এখানে আছে গ্রিন টি পাউডার কপি করলাম কপি করার পরে এখানে এইগুলো আপনারা লিখতে পারবেন দেখেন ক্লিক দিলাম এক জায়গা চলে গেল আর এক জায়গা তো এই ক্ষেত্রে কি করবেন এই ক্ষেত্রে লেয়ারটা খেয়াল করবেন যে কোন লেয়ারে লিখছেন লেয়ারটা ঠিক করে নিয়ে এইবার ক্লিক দেন পেস্ট করলাম পেস্ট করার পরে এটিকে কালারটিকে একটু গাঢ় সবুজ করে দেব বা কাল কালো জাতীয় করলেও হবে ভালো লাগে যাতে লেখাটিকে এইবার ভিতরে আনবো দেখেন লেখা আসছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে লেয়ার থেকে ঠিক করে নেব যে লেখাটি কোনটাতে আছে এরকি সাহায্য এটাকে টেনে আনছি এখানে লেখাটা বোল্ড করা আছে আমি একটু ক্লিয়ার করব লেখাটাকে এটা ছোট লিখব যেহেতু বোল্ডের দরকার নেই বোল্ডটাকে তুলে দিচ্ছি রেগুলার করছি আর ফ্রন্ট সাইজটাকে আর একটু ছোট করে দিই আঠারো দিলেও হবে এই সমস্যাটা আপনারা পড়বেন এই জন্য বারবার ঠিক করে নেবেন যে আপনার লেয়ার ঠিকঠাক মতো ধরছে কি না এই ক্ষেত্রে আপনি অটো তাকে তুলে দিতে পারেন এখান থেকে যে অটো তুলে দিলাম দিয়ে এবার লেয়ার যেটা ধরবে শুধু সেটাই কাজ করবে কারণ অটো লেয়ার থাকলে সময়তে সুবিধাতে অসুবিধাও বেশি হয় যদি আপনাদের বলছে অটো দিয়ে কাজ করতে তো এর নিচে এখন আমরা যে কথাটিকে লিখে দেব রিয়েল বাংলাদেশি টি আবারও টিতে ক্লিক দিয়ে এই যে কথাটাকে বসাই দিলাম চাইলে আর একটু ছোট করতে পারেন তো আমি এখন ছোট করছি না এইভাবে রাখছি এটাকে এটাকে আরও কিছু সাহায্যে মাপ মতো বসাই দিতে পারেন তো মোটামুটি সেফটি শেষ এখন আমরা লিখবো স্কেচ গ্রিন টি এই লেখাগুলোকে একটু সরাই দিলে ভালো হয় সিন্স এই যে ক্লিক দিয়ে একটু সরাই দিলাম কুষ্টিয়া বাংলাদেশ এই যেটা এটাকে একটু সরাই দিলাম আর আমার এই যে রেক্টাঙ্গুলারটা নিচ্ছি এটাকে একটু সরাই দিচ্ছি দেখেন কত সহজ আর লোগোটা যেখানে আছে এই যে লোগোটাকে একটু সরাই দিলাম তো বুঝতে পারছেন এখানে চাইলে কালার পরবর্তীতে যে এটার মতো করে দেওয়া যেতে পারে আর একটু যদি আপনি হালকা করতে চান ব্যাপার না করে দিতে পারেন এখানে ক্লিক দিয়ে আপনি চাইলে কালারটা হালকা করে দিতে পারেন দেখেন এখান থেকে অটো করলাম করে এখান থেকে আপনার এই লেয়ারটিকে ধরে নিলাম ধরে নিয়ে এর কালারটি চাইলে আপনি যদি আর একটু কমাই দিতে চান এই যেখানে হালকা করলাম বা এখান থেকে চুজ করে নিলাম নিয়ে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস দিয়ে কালার চেঞ্জ করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে এখানে এই যে নিচের এটার জন্য লেয়ার না নেওয়ার কারণে এটা এখন চেঞ্জ করা সম্ভব হচ্ছে না তো অসুবিধা নেই আমরা একটু পরেও নিয়ে নিতে পারবো এটা করে নিলাম আবার এটা তৈরি করে দিই সমস্যা নেই এখানে জাস্ট ক্লিক দিচ্ছি এখানে একটা ক্লিক দিলাম এটা একটু বড় করে নিই কন্ট্রোল ইন্টার অ্যাক্টিভ করে নিলাম এবার এর মধ্যে আমি অল্টার ব্যাক স্পেস দিয়ে কালারটি ফেলে দিলাম কন্ট্রোল ডি বুঝতে পারছেন এইভাবে আপনি করে নিতে পারেন স্যাম স্যাম কালার করে নিলাম যাতে ভালো লাগে দেখতে তো এখন এখানে আমি এই যে স্কেচ গ্রিন টি লেখাটি বসাবো এটার উপরে লেয়ার ওয়ানের পরে চাইলে আপনি আর একটা লেয়ার তৈরি করে নিতে পারেন যাতে লেখাটি সরে ক্লিক দিয়ে লেখাটিকে নিয়ে এসে জাস্ট বসাই দেব তো আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না ভিডিওটা আরও কাজ আছে দ্রুত আপনাদের দেখানোর জন্য দ্রুত শেষ করব। 
এই লেখাটিকে এখন একটু বড় করে নি একটু ছোট করি ঠিক আছে এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো ডিজাইন দিয়ে দিতে পারেন এই ধরনের ডিজাইনটাও দেখেন ভালো লাগছে অটোটা কাপ করি এই দেখেন দিয়ে দিলেন এটাও ভালো লাগবে দিয়ে জাস্ট এইভাবে আপনি সেট করে দিতে পারেন এখানে এখন টেক্সটের কালার যেটি আর কি ব্ল্যাক আছে এখানে যেহেতু এটি গ্রিন টি রেড হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা গাড়ো গ্রিন করে দেব দেখেন চমৎকারভাবে এটি সেট হয়ে গেল এখন যে কাজটি দেখাবো সেটি হচ্ছে এই যেখানে দাগটি দেবেন কিভাবে দাগটি দেওয়ার জন্য আবার লেয়ার নিচ্ছি লেয়ারে যে নতুন একটি লেয়ার এই জায়গা থেকে আপনার লাইন টুলসে যাবেন যে এইখানে শিপ ধরবেন ধরে দাগটি দিয়ে দিলেন দিয়ে এখানে ফিল কালারটি নীল করে দিচ্ছি নীল না করে আপনি এটাও করতে পারেন স্টকটাও এই কালার করে দেব ডাক দেওয়া মোটামুটি শেষ তো ডাকটি দেখেন নিচে চলে গেল কারণ তো আছেই তো ডাকটি তাহলে আমার সরাসরি এই লেয়ারের উপর দিতে হবে দিয়ে দিলাম তো আর এই শেপে যেহেতু ডাকটি নিছিলাম এই শেপটাকে ডিলিট করে দিই দরকার নেই এবার এই ডাকটি দিয়ে আমি এই যে মাস্ট ট্রাই লেখাটি লিখে দিব তো এখন আর লিখবো না দ্রুত দেয় বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে আমি এটা কপি করে দেখাই দিই অনেক সময় দেখেন এ ধরনের সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি আন্ডো করে নিতে পারেন অটোতে দিয়ে রাখি এখানে আবারও দাগটা দিয়ে নিই দাগটি হালকা হচ্ছে কারণটা কি চলেন একটু দেখি একটু কালো কালারি দিই তো এটিকে একটু এফেক্সে যাই যে স্টক করে দিই একটু দাগে এবার দেখেন দাগটা একটু মোটা আসছে তো এখান থেকে একটু চাইলে আপনি মোটাও করতে পারেন এবার কালার আপনি ইচ্ছা মতো দিয়ে নিতে পারেন আপনার পছন্দের কালার দেখেন এটাই বেশি সহজ কারণ দাগ ওখান থেকে কন্ট্রোল টি দিয়েও আপনি ছোটো বড়ো করতে পারতেন তো হয়ে গেল এবার এই লেখাটিকে আমি ধরে নিয়ে যে ওখানে বসাই দেব তো এখানে আমার অটো সিলেকশন না থাকার কারণে সমস্যাটি হচ্ছে অটো দিয়ে নিলাম মাস্টরাই এখানে জাস্ট লিখে বসাই দিলেও হতো আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এখন আর লিখব না আমি দ্রুত কাজগুলো আপনাদের দেখাই দিচ্ছি এখান থেকে এই যে মাস্টরাই লেখাটিকে ধরে নিয়ে গেলাম তো যাক আপনাদের লেখেই দেখাই যেহেতু বারবার দৃষ্টা হচ্ছে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখান থেকে মাস্টরাই কথাটিকে কপি করলাম করে এখানে জাস্ট বসাই দিলাম এটার ফন্ট সাইজটাকে আমি একটু চেঞ্জ করব ওই ফন্টটির দরকার নেই দিয়ে যেখানে এন্টার দিয়ে দিলাম দিয়ে এটার কালারটাকে চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে ফন্ট সাইজটাকে একটু বড় করব তো এখানে আমি হাতে লিখে দিই এটিকে বার্ন করে দিই বর্ণ করে গোল্ড করে দেব দেখেন হয়ে গেল লেখা লেখাটিকে এনে জাস্ট এখানে সেট করে দিলাম ওইটার মতো করতে গেলে একটু সময় লাগবে আপনাদের জাস্ট বোঝানোর সুবিধার্থে আমি দ্রুত কাজ শেষ করব এটাকে সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল এ দিয়ে একটু বড় করে নিতে পারেন কন্ট্রোল টি টিপ ধরে এই যে টেনে বড় করে দিতে পারেন পছন্দ মতো সাইজ করে এন্টার এবার এই পাশে এই কথাগুলো জাস্ট লিখে দিতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্গানিক টি আমরা লিখেই দিই কপি করার থেকে বেশি সময় লাগবে না ভিডিওটি আসলে শর্ট করতে চেয়েছিলাম আপনাদের সুবিধার্থে তো তারপরেও 
सेट कर देव बोझान नामान विज्ञापन चायर कप डाउनलोड कर सेट कर पसंद मत दें नीलो दी मकाब तो मकप तैरी मकप तैयार मकप कर मकपाल 
নেশার পরে এখানে জাস্ট ছেড়ে দিলাম একটু আপনারা ভালোই বুঝেন এবার একটু ফুল স্ক্যান করি কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে ফেলছি ভুল করে কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল তো এটাকে আমি এখন একটু ছোট করে নিচ্ছি এই যথেষ্ট ঠিক আছে থাকুক করার পরে এটাকে আমরা তিনটা কপি করব এন্টার এদিকে একটা একটু জুম করে দিন এদিকে একটা আর মাঝে একটা আসবে হয়ে গেল প্রায় কাজ শেষ তো এখন আমার যে কাজটা বাকি সেটি হচ্ছে এইটিকে একটু কন্ট্রোল ফ্রি প্রেস করে শিফট এবং অল্টার ধরব ধরে দুই দিক থেকে একটু বড় করে দেব পিছনে শ্যামা ফেলানোর জন্য যে কাজটি করতে হবে এই লেয়ারটি বাদে এই লেয়ারটি এবং এই লেয়ারটি সিলেকশন করতে হবে করার পরে আচ্ছা পরে সিলেকশন করলে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে যায় আগে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনার রেক্টেঙ্গুলো টুল নিলাম নিয়ে এখান থেকে ফিল কালার কালোই ডাকব রেখে এটিকে জাস্ট টেনে দেবে মধ্যে দেখেন কি হয় কালো হয়ে গেল সব কালো হওয়ার পরে এখান থেকে যে রেক্টেঙ্গুলোটা নিলাম এটার ওপাসিটিকে কমায় পনেরো করে দেব পনেরো করার পর দেখেন পেজের কালারটি কিন্তু চেঞ্জ এখন এই যে আমার এইটিকে আমি ওইটার নিচে দিয়ে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ডের নিচে ব্যাকগ্রাউন্ডের নিচে যা হ্যাঁ চলে গেছে অলরেডি অথবা আপনি নতুন একটি লেয়ার নিতে পারেন দেখেন কালার কিন্তু চেঞ্জ এটিকেও কন্ট্রোল ধরে থার্ড ব্র্যাকেট প্রেস করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের নিচে চলে গেল এখন দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার ভাবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের মকআপ এখান থেকে বাড়তি অংশ আপনি চাইলে কেটে দিতে পারেন ক্রপ টুলের সাহায্যে যেখান থেকে বাড়তি অংশটাকে কেটে দিলেন দিয়ে এই যায় চমৎকার ভাবে আপনার মকআপ ডিজাইনটি তৈরি হয়ে গেলে এইভাবে আপনি বায়ারকে প্রেজেন্টেশন করতে পারেন বা আপনি নিজেও প্রেজেন্টেশন করতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে একটি পোস্টার বা ফ্লাইট ডিজাইন করতে হয় আপনারা প্রত্যেকে করে অবশ্যই দেখাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন